வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதியில் இருந்து முப்பதாம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு நான்கு மாவட்டங்களிலும் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண உதவி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்பில் உள் இடஒதுக்கீடு வழங்க அவசர சட்டம் கொண்டுவர முடிவு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் நாட்டில் வேகமாக பரவி வரும் கொரோனா தொற்று பிரச்சினை குறித்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் ஆலோசனை காணொலி காட்சி மூலம் நாளையும் நாளை மறுதினமும் நடைபெறுகிறது தில்லியில் கொரோனா பரவலை தடுக்க நாள்தோறும் பதினெட்டாயிரம் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் முடிவு உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தகவல் கொரோனா தொற்று நவம்பரில் உச்சத்தை எட்டும் என்று ஆய்வு நடத்தி தகவல் எதையும் வெளியிடவில்லை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் விளக்கம் இனி விரிவான செய்திகள் சென்னை திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் இம்மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதியில் இருந்து முப்பதாம் தேதி வரை பனிரண்டு நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இம்மாவட்டங்களில் கொரோனா நோய் பரவலை கருத்தில் கொண்டு மருத்துவ நிபுணர்கள் மற்றும் பொது சுகாதார வல்லுநர்கள் குழு மற்றும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் ஆலோசனை அடிப்படையிலும் முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அதனை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக நான்கு மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு பன்னிரண்டு நாட்களுக்கு அமல்படுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் அதன்படி பெருநகர சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகள் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பெருநகர சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகள் திருவள்ளூர் நகராட்சி கும்மிடிப்பூண்டி பொன்னேரி மற்றும் மீஞ்சூர் பேரூராட்சிகள் பூவிருந்தவள்ளி ஈக்காடு மற்றும் சோழவரம் ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சிகள் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பெருநகர சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகள் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பெருநகர சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகள் செங்கல்பட்டு மற்றும் மறைமலர் நகர் நகராட்சிகள் நந்திவரம் கூடுவாஞ்சேரி பேரூராட்சி காட்டாங்குளத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சிகள் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பெருநகர சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் முழு ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு கட்டுப்பாட்டுடன் தளர்வுகள் அளிக்கப்படுகின்றன மருத்துவமனைகள் பரிசோதனை கூடங்கள் மருந்தகங்கள் ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் அமரர் ஊர்தி சேவைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது வாடகை ஆட்டோ கார் மற்றும் தனியார் வாகனங்களுக்கு அனுமதி இல்லை எனினும் அவசர மருத்துவ தேவைகளுக்கு மட்டும் இவற்றிற்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகின்றன மத்திய மாநில துறைகள் முப்பத்து மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் பணியாளர்கள் பணிக்கு வர தேவையில்லை வங்கிகள் முப்பத்து மூன்று சதவீத பணியாளர்களோடு இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் முப்பது ஆகிய இரண்டு நாட்கள் மட்டும் செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரங்கள் வழக்கம் போல் செயல்படும் பொது விநியோக கடைகள் காலை எட்டு மணி முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை செயல்படும் காய்கறி கடைகள் மளிகை கடைகள் மற்றும் பெட்ரோல் நிலையங்கள் காலை ஆறு மணி முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது உணவகங்கள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை பார்சல் சேவை மட்டும் அனுமதிக்கப்படும் தேநீர் கடைகள் இயங்க அனுமதி கிடையாது அம்மா உணவகங்கள் தொடர்ந்து செயல்படும் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற அமைப்புகள் இயங்க அனுமதிக்கப்படுகிறது அச்சு மற்றும் மின்னணு ஊடகங்கள் நீதித்துறை மற்றும் நீதிமன்றங்கள் செயல்படவும் அனுமதிக்கப்படுகிறது பணியிட வளாகத்திலேயே தங்கியிருந்து பணிபுரியும் தொழிலாளர்களை கொண்ட கட்டுமான பணிகளுக்கும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது சரக்கு போக்குவரத்து அத்தியாவசிய பொருட்களை கொண்டு செல்லும் வாகன போக்குவரத்து ஆகியவற்றிற்கு தடை கிடையாது தகுந்த ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்தால் மட்டுமே சென்னையில் இருந்து செல்வதற்கான இ பாஸ் அனுமதி வழங்கப்படும் எனினும் இருபத்தி மற்றும் இருபத்தி ஆகிய இரண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் எந்தவித தளர்வும் இன்றி 
முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் இந்த நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணமாக வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் சென்னையில் கொரோனா பரவலை தடுக்க பொது முடக்கத்தை கடுமையாக்க வேண்டும் என்று மருத்துவ நிபுணர் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று குறித்த தற்போதைய சூழ்நிலை தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் முதலமைச்சருடன் நடைபெற்ற இக்கூட்டம் குறித்து மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் செய்தியாளர்களிடம் விவரித்தனர் அப்போது சென்னையில் கொரோனா பரவலை தடுக்க பொது முடக்கத்தை கடுமையாக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சரிடம் மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் பரிந்துரை செய்ததாக தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் தற்போது கொரோனா தொற்று உச்சத்தில் இருப்பதாகவும் இது படிப்படியாக குறைய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் மருத்துவக் குழுவினர் தெரிவித்தனர் சீனாவை போல் தமிழகத்திலும் மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு கொரோனா தொற்று இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் பரவ வாய்ப்புள்ளதாகவும் அக்குழுவினர் கூறினர் கொரோனா சிகிச்சைக்கான மருத்துவ படுக்கைகள் வசதி குறித்து குறிப்பிட்ட மருத்துவக் குழுவினர் மாநிலம் முழுவதும் எழுபத்தைந்தாயிரம் மருத்துவ படுக்கை வசதிகள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர் சென்னையில் மட்டும் பதினேழாயிரத்து ஐநூறு படுக்கை வசதிகள் உள்ளதாகவும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பிராணவாயு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டனர் மேலும் தலைவலி காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் அலட்சியப்படுத்தாமல் சிகிச்சை பெற வேண்டும் என்றும் முகக்கவசம் சமூக இடைவெளி ஆகியவற்றை கடைபிடிப்பது கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்கு சிறந்த வழி என்றும் அக்குழுவினர் குறிப்பிட்டனர் எப்பொழுமே போனதில் நாங்கள் பேசும்போது எந்தவித தொற்றும் நோய் தொற்றும் ஒரு பீக் உயரத்துக்கு போயிட்டு அப்புறம் சீக்கிரம் குறைய ஆரம்பிக்கும் சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு பீக் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் அது குறைய ஆரம்பிக்க போகுதுன்றதை பற்றி நாங்கள் விவரித்தோம் அதே மாதிரி இந்த பீக் போகும்போது அதிகமான டெஸ்ட்டை பண்ணணுன்றதை பற்றி நாங்கள் வலியுறுத்தினோம் சென்னை மாநகரத்தில் அதிகமான கேஸ்கள் வர்றதுனால அங்கே வந்து டெஸ்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதிகமான பரிசோதனை செய்ய செய்ய பாசிட்டிவிட்டி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இறப்பை நம்ம குறைக்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் இறப்புகளை பொறுத்தளவில் மக்கள் மத்தியில் வந்து அந்த என்சிடி தொற்றா நோய்கள் டயபெட்டிஸு ரத்த அழுத்தம் கேன்சர் வியாதிகள் கஷ்டப்படுறவங்க அப்புறம் டிபி வியாதிகள் கஷ்டப்படுறவங்க அப்புறம் டயாலிசிஸ் இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கான ப பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுகிறது இவர்கள் மத்தியில் தான் அதிகமான இறப்புகள் இருக்கிறதுன்றது நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதே மாதிரி அறுபது வயதுக்கு மேலாக இருக்கிறவங்கக்கிட்ட தான் நிறைய இறப்பு சதவீதம் கூடுன்ற எண்ணத்தில் அவர்களுக்கு ஃபோக்கஸ் டெஸ்டிங் பண்ணி அவர்களான சிகிச்சை முறைகளை நாங்கள் மேம்படுத்துவதுக்கான செ நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மருத்துவ படிப்பில் உள் இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் வகையில் அவசர சட்டம் கொண்டுவர தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது இது தொடர்பாக தமிழக அரசால் அமைக்கப்பட்ட ஒய்வு பெற்ற நீதிபதி கலையரசன் தலைமையிலான குழு முதலமைச்சரிடம் இன்று தமது ஆய்வறிக்கையை சமர்ப்பித்தது அதில் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் பொருளாதார சூழ்நிலை வாழ்க்கை தரம் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு மருத்துவ படிப்புக்கான மாணவர் சேர்க்கையில் இடஒதுக்கீடு வழங்கலாம் என்று பரிந்துரை செய்திருந்தது நீட் தேர்வு அடிப்படையிலான மருத்துவ படிப்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் போதிய அளவில் சேரவில்லை என்பதால் இதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் சூழலில் அதனை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் நாளையும் நாளை மறுநாளும் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனையின் போது பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது குறித்தும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது குறித்தும் பிரதமர் கேட்டறிவார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட தொடங்கியதில் இருந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி இதுவரை ஐந்து முறை மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் நாளை ஆறாவது முறையாக நடைபெறும் ஆலோசனையின் போது ஜம்மு காஷ்மீர் ஹரியானா பீகார் ஒடிஷா கேரளா போன்ற பாதிப்பு குறைவாக உள்ள மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்துகிறார் நாட்டிலேயே கொரோனா தொற்றால் அதிக அளவு பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு தில்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நாளை மறுநாள் காணொலி மூலம் ஆய்வு நடத்தவிருப்பதாக மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த ஆலோசனையின் போது தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த தற்போது எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து பிரதமர் கேட்டறியவுள்ளார் மாநில முதலமைச்சர்கள் உடனான ஆலோசனைக்கு பின்னரே நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து மத்திய அரசு முடிவெடுக்கும் என அந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன 
இந்தியா நேபாளம் இடையிலான நல்லுறவை எந்த சக்தியாலும் பிரிக்க முடியாது என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் உத்தராகண்ட் மாநில மெய்நிகர் பேரணியில் காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இந்தியா நேபாளம் இடையிலான உறவு சாதாரணமானது அல்ல என்றும் அது பந்தபாசம் மிக்கது என்றும் இந்த நல்லுறவை உலகில் எந்த சக்தியாலும் பிரிக்க முடியாது என்றும் உறுதிபட தெரிவித்தார் சம்பந்தப்பட்ட லிபுலேக் தர்சுலா சாலை பகுதி இந்தியாவுக்கு சொந்தமான பகுதி என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது என்றும் எல்லைப் பகுதிகள் குறித்து நேபாளத்துடன் ஏற்பட்டுள்ள கருத்து வேற்றுமையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்த்துக் கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இந்திய நேபாள உறவு பல நூற்றாண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது என்றும் இது சமூக புவி சார்ந்த வரலாற்று மற்றும் கலாச்சார தொடர்புகளோடு இணைந்தது என்றும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மிகுந்த ஒற்றுமை நிலவுகிறது என்றும் ராஜ்நாத் சிங் குறிப்பிட்டார் கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரை பயணத்தை எளிதாக்கும் நோக்கத்துடனேயே அந்த லிபுலேக் தார்ச்சுலா சாலை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த சாலை முழுவதும் இந்திய பகுதிகளில் மட்டுமே அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்தார் லிபுலேக் உள்ளிட்ட சில பகுதிகளை இணைத்து நேபாள அரசு அந்நாட்டின் புதிய வரைபடத்தை தயாரித்துள்ளதும் அதற்கு மத்திய அரசு சார்பில் கடும் ஆட்சேபம் தெரிவிக்கப்பட்டு வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது உலக பொருளாதார வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய இந்தியா அத்தியாவசியமான நம்பகத்தன்மையுள்ள நாடாக உருவெடுக்கும் என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார் தில்லியில் குடியேறியவர்களுக்கான பாதுகாவலர்கள் அமைப்பின் மூன்றாவது வருடாந்திர மாநாட்டில் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்று பேசிய மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உலக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இந்தியா நம்பகத்தன்மை மிக்க சவால்களை திறமையாக எதிர்கொள்ளும் நாடாக திகழ்வதாக தெரிவித்தார் உலகின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இந்தியாவின் பங்கு முக்கிய மூலாதாரமாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் மனிதவள ஆற்றல் இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்றால் உலக நாடுகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை சமாளிக்கும் வகையில் குடியேற்ற கொள்கை மற்றும் நடைமுறைகளில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டிய முக்கிய பொறுப்பு உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா பிரச்சினையால் நாடு திரும்பும் இந்தியர்களுக்கு வாய்ப்புகளையும் நல்வாழ்வையும் ஏற்படுத்தி தருவதில் மத்திய அரசு கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டார் தில்லியில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த நாளொன்றுக்கு பதினெட்டாயிரம் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ள இன்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தில்லியில் மீண்டும் முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்தும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்துள்ளதால் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்க உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டியிருந்தார் இந்த கூட்டத்தில் தில்லி பிஜேபி ஆம் ஆத்மி காங்கிரஸ் பகுஜன் சமாஜ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் பங்கேற்றன இந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை செயலாளர் உள்துறை செயலாளர் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இயக்குநர் நித்தி ஆயோக் உறுப்பினர்கள் தில்லி தலைமைச் செயலாளர் மாநில சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தில்லி பிஜேபி தலைவர் ஆதேஷ்குமார் குப்தா தில்லியில் கொரோனா பரிசோதனை விரைவுபடுத்தப்படும் என்றும் ஜூன் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு நாளொன்றுக்கு பதினெட்டாயிரம் பரிசோதனைகள் வரை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் கொரோனா பரிசோதனை கட்டணத்தில் ஐம்பது சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் அவர் கூறினார் தனியார் மருத்துவமனைகளில் பரிசோதனை கட்டணத்தை நிர்ணயிப்பது தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குழு ஒன்றை அமைத்திருப்பதாகவும் அந்த குழு அளிக்கும் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் பரிசோதனை கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படும் என்றும் ஆதேஷ்குமார் குப்தா அப்போது குறிப்பிட்டார் அரசியல் பிரச்சினைகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு கொரோனா பரவலை தடுக்க அனைத்து கட்சிகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார் தில்லியில் மருத்துவ படுக்கைகளில் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க விளையாட்டரங்கம் கல்லூரிகள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கும் விடுதிகளை கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கும் மையங்களாக மாற்றலாம் என்று கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட தில்லி காங்கிரஸ் தலைவர் அனில்குமார் வலியுறுத்தினார் அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்றும் அனில்குமார் கூட்டத்தில் கேட்டுக் கொண்டார் இதனிடையே தில்லியில் மீண்டும் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் டுவிட்டரில் இது தொடர்பாக பதிவிட்டுள்ள அவர் தில்லியில் மேலும் ஒரு முழு ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்படும் என்று செய்திகள் வெளியாவதாகவும் ஆனால் அதுபோன்ற திட்டம் எதுவும் கிடையாது என்றும் கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு பிறகு தில்லியில் உள்ள லோக் நாயக் ஜெயபிரகாஷ் மருத்துவமனைக்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நேரில் சென்று கொரோனா தடுப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து மருத்துவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் கலந்துரைய
கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை நிலவரங்கள் குறித்து அப்போது மருத்துவர்கள் உள்துறை அமைச்சரிடம் விரிவாக எடுத்துரைத்தனர் நாட்டில் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் ஊரடங்கில் இருந்து தளர்வு அளிக்கப்பட்டு கடந்த மே மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி தொடங்கப்பட்ட உள்நாட்டு விமான சேவையில் கடந்த இருபத்தோரு நாட்களில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தைந்தாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு பேர் உள்நாட்டு விமான பயணங்களை மேற்கொண்டுள்ளனர் என்று தெரிவித்துள்ளார் நேற்று வரையிலான இந்த இருபத்தோரு நாட்களில் எழுநூற்று பதினான்கு புறப்பாடு விமான சேவைகளும் எழுநூற்று பதினான்கு வருகை விமான சேவைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் உள்நாட்டு விமான சேவையை பயன்படுத்தும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட்டில் இன்று நண்பகல் இரண்டு முறை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவுகோலில் நான்கு புள்ளி நான்காக பதிவாகியுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ராஜ்கோட்டில் நிலநடுக்கம் ஏற்படுவது இது இரண்டாவது முறையாகும் நண்பகல் பன்னிரண்டு ஐம்பத்தி ஏழு மணிக்கு இந்த நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதாக தேசிய நில அதிர்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நேற்றிரவு சுமார் எட்டு மணி அளவிலும் ராஜ்கோட்டில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் ஐந்து புள்ளி எட்டாக பதிவானது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியாவில் நவம்பர் மாதம் கொரோனா தொற்று உச்சத்தை அடையும் என்று வெளியான ஊடக தகவல்களை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் மறுத்துள்ளது இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கொரோனா பரவல் குறித்து இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலால் அமைக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு ஆராய்ச்சி குழு ஆய்வு நடத்தியதாகவும் அதில் இந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் மத்தியில் நாட்டில் கொரோனா தொற்று உச்சத்தை அடையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஊடகங்களில் செய்தி வெளியாகியிருப்பதாகவும் ஆனால் இதுபோன்ற ஒரு ஆய்வை இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் மேற்கொள்ளவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் நவம்பர் மாதம் கொரோனா தொற்று உச்சத்தை அடையும் என்று கூறப்படுவது தவறானது என்றும் அதில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது மும்பையில் நேற்று தற்கொலை செய்து கொண்ட பிரபல ஹிந்தி திரைப்பட நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக உடற்கூறு ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மும்பை பாந்திரா பகுதியில் உள்ள வீட்டில் நேற்று நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் இளம் நடிகரான அவரது திடீர் மரணம் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது பிரதமர் நரேந்திரமோடி உள்ளிட்ட தலைவர்களும் விளையாட்டு பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் அவரது மரணத்திற்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் நடிகர் சுஷாந்த் சிங்கின் உடற்கூறு ஆய்வறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் தூக்கிட்டுக் கொண்டதால் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு சுஷாந்த் உயிரிழந்துள்ளதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக மும்பை காவல்துறை துணை ஆணையர் அபிஷேக் தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச அளவில் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலாக பரவி வரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பது லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இதில் நான்கு லட்சத்து முப்பத்தாறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் நாற்பத்தோரு லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இதுவரை குணமடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்தியாவில் ஐம்பத்தொன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் பட்டியலில் அமெரிக்கா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது அந்நாட்டில் இதுவரை இருபத்தோரு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எட்டு லட்சத்து எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது பிரேசில் நாட்டில் எட்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து எண்பத்து நான்காயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்தை கடந்தது இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாக உள்ளது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாக உள்ளது தலைநகர் தில்லியில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தோராயிரத்து நூற்று எண்பத்தி இரண்டாக உள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஏழாகவும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி மூன்றாகவும் உள்ளது குஜராத்தில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தைந்தாக உள்ளது 
தமிழகத்தில் தொழில் முனைவோர்களுக்காக ஒருநாள் பயிற்சி வகுப்பை தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் என்ற தலைப்பில் வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி என்று இணைய வலைதளத்தின் மூலம் இந்த பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது காலை பத்து மணி முதல் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணி வரை இந்த பயிற்சி நடத்தப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை அறிந்து கொள்ள விரும்புவோர் சென்னை ஈகாட்டு தாங்களில் உள்ள கிண்டி சிட்கோ தொழிற்பேட்டையில் உள்ள தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனத்தை எட்டு ஆறு ஆறு எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஒன்பது நான்கு 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 ஐந்து ஐந்து ஏழு ஆறு ஐந்து நான்கு என்ற தொலைபேசி எண்களில் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையத்தில் ஒரு தம்பதியினர் மூலிகைகளை பயன்படுத்தி தயாரிக்கும் முகக்கவசத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது அதிமதுரம் வெட்டிவேர் சுக்கு துளசி எலுமிச்சை புல் ஆகிய பொருட்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டு வரும் இந்த முகக்கவசத்திற்கு இருபது ரூபாய் என்று விலை நிர்ணயம் செய்துள்ளனர் ஒரு மாதம் வரை பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த முகக்கவசத்தின் வாசம் குறைந்தால் தனியாக ஏழு ரூபாய்க்கு மூலிகை பொடியை வாங்கி இதனை பயன்படுத்தலாம் இந்த முகக்கவசங்கள் தமிழகம் மட்டுமன்றி அண்டை மாநிலங்களுக்கும் விற்பனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது அதிமதுரம் சுக்கு வெட்டி வேறு இந்த மாதிரி அஞ்சு மூலிகையை கலந்து ஒரு சின்ன பேக்கெட்ல போட்டு ஒரு சின்ன பேக்கெட்டா பண்ணி அதை மாஸ்க் நடுவில் வச்சு கொடுக்குறோங்க இது எதுக்கு இது எதை இதனால இதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா நமக்கு சுவாச கோளாறு எதுவும் வராது அப்படியே நமக்கு சுவாச கோளாறு அதாவது இருந்தாலும் இந்த வெட்டி வேறு சுக்குலாம் இருக்கிறதுனால அது எல்லாமே கிளியர் ஆயிடுங்க காட்டன் மாஸ்கை துவச்சிக்கலாம் துவச்சிட்டு மீண்டும் அந்த ஹெட்பல் மாஸ்க் அது உள்ளே வச்சு நம்ம திருப்பியும் அதை பயன்படுத்தலாங்க இந்த பவுச் வந்துங்க இருபது நாள்லேருந்து இருபத்தஞ்சி நாள் வரைக்கும் நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் மூலிகை முகக்கவசம் அப்படின்னு வந்து நாங்கள் புதுசாக வந்து அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம் இது வந்து உபயோகப்படுத்துறதுனால வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் அப்புறம் டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கிறவங்கலாம் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது எல்லாரும் வந்து ரொம்ப வந்து புத்துணர்ச்சியா இருக்கு எலுமிச்சை புல் இருக்கிறதுனால காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் இப்போ வந்து நம்ம மாஸ்க் போட்டே ஆகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயத்துல இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி வெக்ஸ் ஆகும் புல் இருக்கிறது இந்த மூலிகை முகக்கவசம் அணியறதுனால எல்லாரும் வந்து ரொம்ப வந்து ஃப்ரெஷ்னஸா ஃபீல் பண்ற மாதிரி சொல்றாங்க இந்தியாவே ஒன்னா இருக்கு இந்த மாஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தவிர்க்கிறாங்க என்ன காரணம்னு கேட்டால் மூச்சு விட முடியல ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இதே குமரவள்ளி பகுதியை சேர்ந்த சீனிவாச ராகவன் என்பவர் பார்த்தீங்கன்னா சித்த மருத்துவ முறையில் ஐந்து வகையான மூலிகை பொடியை சேர்த்து ஒரு மாஸ்க் தயாரித்து கொடுத்துட்ருக்காரு குறைந்த வழியில் கொடுக்குறாரு இதனால் என்ன பலன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழை எளிய மக்களுக்கும் சரி நுரையீரல் பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாஸ்க் அணிஞ்சா நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் அணிஞ்சிட்டு தான் இருக்கோம் ஒரு வாரம் காலமாக இந்த மாஸ்க் அணிஞ்சிலேருந்து நன்றாக இருக்கிறது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஆயிரத்து ஐநூறு படு மருத்துவ படுக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிற மாவட்டங்களில் இருந்து முறையான அனுமதி பெறாமல் வருபவர்களை கண்காணிப்பதற்காக அனுமதி கடிதத்துடன் கியூஆர் கோடு அச்சிடப்பட்டு அனுமதி அளிக்கும் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மாவட்டத்தில் கூடுதல் பரிசோதனை செய்வதற்காக பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் மேலும் ஒரு பரிசோதனை இயந்திரம் வாங்கப்பட உள்ளதாக கூறினார் மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட முன்னூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேரில் முன்னூற்று பதினான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசின் தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் கீழ் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பத்து வட்டாரங்களில் வேளாண்மை பணிகள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன இப்பணிகள் தங்களின் பொருளாதாரத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்று பயனாளிகள் தெரிவிக்கின்றனர் டெய்லியும் வந்து வருங்க வந்து நாங்கள் இந்த நூறு நாள் வேலையை செஞ்சு இதனால் எங்கள் குடும்ப செலவு எங்கள் வீடு செலவை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோங்க அதுவும் இல்லாமல் இப்போ இந்த கொரோனாவால் ரொம்ப வறுமை கோட்டுக்கு கீழக்கிறதுனால எங்களுக்கு வந்து இந்த நூறு நாள் வேலையை செஞ்சு எவ்வளோ நாங்கள் இது பயனடைகிறோங்க நூறு நாள் வேலைக்கு டெய்லி வரோம் வந்துட்டு டெய்லியும் அவங்களுக்கு வேலை தராங்க இந்த காசு போட்டுறாங்க வா ஒரு வாரம் செஞ்சு அடுத்த வாரம் போட்டுறாங்க இந்த காசு எடுத்து தான் யூஸ் ஆகுது எங்களுக்கு எல்லாம் செலவு வீட்டு செலவு பசங்களுக்கு எல்லாம் இது வாங்கி கொடுக்குறது எல்லாம் செலவும் சரி சரி கட்டிக்கிது இல்லை நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் செய்கிறேன் இதனோட வருமானம் எனக்கு வாரம் வாரம் பணம் வந்துடுது இது எங்கள் குடும்பத்துக்கு நல்ல ஒரு யூஸாக இருக்குது பயனுள்ளதாக இருக்குது எங்கள் குடும்பம் நல்லா இந்த ஊராட்சியில் மகாத்மா காந்தி தேசிய 
கரை கட்டுறது வரப்பு கட்டுறது சிறப்பாக நடந்துருக்குது இதில் வந்து சுமார் வந்து இரநூறுந்து இரநூத்தி ஐம்பது பேர் வேலை செய்கிறாங்க தினமும் பெருமத்து பஞ்சாயத்தில் சிறப்பாக வேலை நடக்குது தமிழகத்தில் குறுவை சாகுபடிக்காக மேட்டூர் அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட காவிரி தண்ணீர் திருச்சி முக்கொம்பு மேலணையில் வந்தடைந்தது இதனை விவசாயிகள் மலர் தூவி வரவேற்றனர் இதன் மூலம் ஐந்து லட்சம் ஏக்கரில் சாகுபடி செய்ய இருப்பதாக விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுக்கு அப்புறம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது திறக்கப்பட்ட தங்கிறதுக்காக நாங்கள் விவசாயிகள் இங்கே வந்து இன்னைக்கு அந்த காவிரி தாயை வணங்கி நெல் ப படையலிட்டு எல்லாம் பூக்கள்லாம் வச்சு அலங்கரிச்சு இன்னைக்கு எல்லா திருச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்த முக்கிய விவசாய சங்க தலைவர்கள் இந்த பகுதியில் இருக்க முக்கிய பிரமுகர்லாம் வந்து காவிரி தாயை வணங்கி இன்றைக்கு அந்த பணியை துவங்கியிருக்கிறோம் எங்களுக்கு இந்த ஆண்டு வந்து சென்ற ஆண்டு நூறு லட்சம் டன்னு நெல் விளைஞ்சிச்சு இந்த ஆண்டு குறுவை சம்பா தாலடி கிட்டத்தட்ட மூன்று போ இந்த இந்த குருவை சாவடி மட்டுமே ஐந்து லட்சம் ஏக்கரில் நடக்கும் என்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அந்த அந்த அஞ்சு லட்சம் ஏக்கரில் சாவடி பண்ணும்போது குறைந்தபட்சம் ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் டன்னு நெல் இந்த என்ன ஒரு மூணு மாதத்தில் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் சம்பாவில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நூறு லட்சம் டன்னு நெல் கிடை விளை விளையும் அதோடு இல்லாமல் தாலடியில் ஒரு பத்து லட்சம் டன்னு விளையும் அதாக மொத்தத்துக்கு நூற்றி ஐம்பது லட்சம் டன்னு இந்த வருஷம் நெல் விளையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கான அதுக்கான ஏற்பாடுகளை விவசாயிகள் செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க கொரோனா தடை உத்தரவு காலத்தில் மத்திய அரசின் இலவச எரிவாயு இணைப்புடன் மூன்று மாத காலம் இலவச எரிவாயு இணைப்பு வழங்கப்பட்டது இதற்கு தஞ்சாவூர் மாவட்ட மக்கள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா வந்ததுனால நாங்கள் வேலை வெட்டிக்கு போக முடியல வேலை வெட்டிக்கு போகாமல் மூணு மாதமாக வீட்டிலே இருந்துட்டு செலவுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த கவர்மெண்ட் மூலியமாக அடுப்பு கொடுத்தாங்க அதை வச்சு அதை சிலிண்டருக்கு கா கேஸு பிடிச்சி அதை இது பண்ணிக்கிட்டு அது சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது செலவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வீட்டில் இருக்கிறதுனால திட்ட திட்டத்தை கொடுத்த அரசாங்கத்துக்கு நன்றி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடைப்பட்டிருந்தாங்க வேலைக்கு போகாமல் ரெண்டு மாதம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் கஷ்டப்பட்டுறப்ப வந்து எங்களுக்கு வந்து கேஸ் சிலிண்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அரச இலவச கேஸு கொடுத்தா அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஊரடங்கு கொடுத்ததுலேருந்து அங்கிட்டு இங்கிட்டு போக முடியலை ஒரே கஷ்டமாக இருக்குது பிள்ளைகள் உள்ள வச்சுக்கிட்டு எதுவும் பண்ண முடியலை மத்திய கவர்மெண்ட் சிலிண்டர் கொடுத்துச்சு அதை வச்சுக்கிட்டு போக ஒரு மாதம் வந்துச்சு அது மூணு மாதம் இருந்ததுனால வேலை வயது அங்கிட்டு இங்கிட்டு போகாம வீட்டிலே தான் இருக்கிறோம் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதியில் இருந்து முப்பதாம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு நான்கு மாவட்டங்களிலும் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண உதவி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்பில் உள் இடஒதுக்கீடு வழங்க அவசர சட்டம் கொண்டுவர முடிவு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் நாட்டில் வேகமாக பரவி வரும் கொரோனா தொற்று பிரச்சினை குறித்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீண்டும் ஆலோசனை காணொலி காட்சி மூலம் நாளையும் நாளை மறுதினமும் நடைபெறுகிறது தில்லியில் கொரோனா பரவலை தடுக்க நாள்தோறும் பதினெட்டாயிரம் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் முடிவு உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தகவல் கொரோனா தொற்று நவம்பரில் உச்சத்தை எட்டும் என்று ஆய்வு நடத்தி தகவல் எதையும் வெளியிடவில்லை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் விளக்கம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் 